ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്ലസ് വൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഫോർ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആ അതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഇൻ ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി വിൽ സ്റ്റഡി ദ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി വിച്ച് ഈസ് എ ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡാറ്റ ഇൻ ബ്രീഫ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റയെ ഒരു ന്യൂമറിക്കൽ മെത്തേഡിലൂടെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി റിഫേഴ്സ് ടു എ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഓർ എ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റാറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഇനി ഇറ്റ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ദാറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിച്ച് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ പിന്നെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇനി അങ്ങനെ അത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അതിനെ പറയാറുള്ളത് ആവറേജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരാശരി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ആവറേജ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നമ്മുടെ സി വൺ ബി ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ സി വൺ എ ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് എക്കണോമിക്സിൽ അവരുടെ പിന്നെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സാം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സാമിൻ്റെ അറുപത് കുട്ടികളുടെയും രണ്ട് ക്ലാസ്സിലുള്ള അറുപത് കുട്ടികളുടെയും മാർക്ക് നമ്മൾ എടുക്കും എന്നിട്ട് അതാണ് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മാർക്ക് എൺപതിലുള്ള മാർക്കാണ് ആ എൺപതിലുള്ള മാർക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിയിട്ട് എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കും അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ആവറേജ് കിട്ടും അപ്പോൾ സി വൺ എക്ക് ഒരു ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ടീച്ചർ എന്താ സി വൺ എനെയും സി വൺ ബിയെയും സി വൺ എനെ കൂട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കും ടീച്ചർക്ക് സി വൺ ബിക്കാരോടാണ് ഇഷ്ടം തോന്നും അപ്പൊ സി വൺ ബിന്റെ മാർക്ക് കൂട്ടി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് ഇമാജിനറി രണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസ്സും ഒരു കോമേഴ്സ് ക്ലാസ്സും എടുക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് ക്ലാസ്സും ഹ്യൂമാനിറ്റീസുകാർക്കും എന്തുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് കോമേഴ്സുകാർക്കും എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസ്സിലെയും കോമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിലെയും ഉള്ള അറുപത് അറുപത് കുട്ടികളുടെ മാർക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് അപ്പൊ അത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ ആ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക കോമേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ അമ്പത്തിരണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഏത് ക്ലാസ്സാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കോമേഴ്സ് ക്ലാസ്സാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് എന്ന് മനസ്സിലാവും മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു മൊത്തം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഒരു വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി നമ്മൾ ഏറ്റവും മേജർ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മൂന്നെണ്ണാണ് അതല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ ഉണ്ട് അത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ കൊല്ലം ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അരത്തമാറ്റിക് മീൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ബാർ എന്ന് പറയും രണ്ട് മീഡിയൻ മൂന്നാമത്തത് മൂഡ് ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുൻപ് റിക്വസിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് നല്ലൊരു ആവറേജിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ആവറേജിന് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമ്പിൾ ടു കമ്പ്യൂട്ട്
ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിഡ്ലി ഡിഫൈൻഡ് കൃത്യമായ നിർവചനം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആവറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് ഫർദർ ആൾജിബ്രേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഈ ആവറേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ള കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ സാധ്യമായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അതിന് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് റിക്യൂസിറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് എന്നുള്ള ഒരു തിയറി പാർട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആരിത്തമാറ്റിക് മീൻ കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ആരിത്തമാറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കണക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റയാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള പിന്നെ ആദ്യത്തെ ബെഞ്ചിലിരിക്കണേ രണ്ട് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികളെയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അഞ്ച് കുട്ടികളെയും എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പത്ത് പേരുടെ ആവറേജ് കാണുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഓരോരുത്തരുടെ മാർക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക ഓരോരുത്തരുടെ മാത്സിലുള്ള മാർക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൻ്റെ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേഡ് അപ്പോൾ ഗ്രേഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഞാനത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആൾ പറയും എനിക്ക് എ പ്ലസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ പറയും എ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ആൾ പറയും ഞാൻ ഡി പ്ലസ് ആണ് നാലാമത്തെ ആൾ സി ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ബി പ്ലസ് അങ്ങനെ പത്ത് ആൾക്കാരും പറയുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രേഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കണ്ടുപിടിക്കും മനസ്സിലല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം ഏത് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ആരത്തമാറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇത് മൂന്നും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് അപ്പം അത് ഒന്നിച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചോദ്യം എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് arithmetic mean median and mode of the following data appo data evada thannittunde ezhuthi eduthollo 15 20 30 20 25 30 നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് പത്ത് വാല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരത്തമാറ്റിക് മീൻ എക്സ് ബാർ ഇസിക്കൾ ടു ഐക്വേഷൻ പഠിച്ച് വെച്ചോളാം സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂസ് ആണ് ഓരോ വാല്യൂസും എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ എടുക്കുക ട്വൻറ്റി എന്നുള്ളത് എക്സ് ടു എടുക്കുക തേർട്ടി എന്നുള്ളത് എക്സ് ത്രീ എന്ന് എടുക്കുക അങ്ങനെ സാറ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ടെൻ എടുക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടി സിഗ്മ എന്ന വാക്കിൻ്റെ എന്ന ആ ഒരു സിമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ സിഗ്മ ഒരു ഈ ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പോലത്തെ സിഗ്മ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ സം ഓഫ് എക്സ് ഈ എക്സുകളെല്ലാം കൂടി തമ്മിൽ കൂട്ടുക സം ചെയ്യുക കൂട്ടുക ആഡ് ചെയ്യുക കൂട്ടിയിട്ട് ആ തുക സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുക ആ തുക കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം കൂടി കൂട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ബൈ എൻ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ടെൻ പത്ത് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം പത്ത് വാല്യൂ അപ്പം അത് കൂട്ടിയപ്പം ത്രീ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടി ത്രീ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി തേർട്ടി ഫോർ എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അരത്തമാറ്റിക് മീൻ കണ്ടുപിടിക്കുക വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അരത്തമാറ്റിക് മീൻ അഥവാ പിന്നെ എക്സ് ബാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയാണ് മീഡിയൻ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ് എന്താണ് പൊസിഷണൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കൊണ്ടാണ് അതിന് പിന്നെ ആ ഇതുണ്ടാവുന്നത് ആ വാ പിന്നെ എന്താ പറയുക വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ മീഡിയൻ എന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ മിഡിൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ സീരീസ് ആണ് അതായത് ഒരു സീരീസിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഏറ്റവും മധ്യത്തിലുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്
എണ്ണം നോക്കുക എണ്ണം പത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച അപ്പോൾ പത്ത് എ പ്ലസ് ഒന്ന് എ ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം പതിനൊന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എത്ര കിട്ടും ആറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിൽ നിന്നും ആറാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ആൻസർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പത്ത് എ പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫിഫ്ത്ത് വാല്യൂവിൻ്റെയും സിക്സ്ത് വാല്യൂവിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ആ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് വാല്യൂവിൻ്റെയും സിക്സ്ത് വാല്യൂവിൻ്റെയും ആവറേജ് കാണണം അതായത് ഫിഫ്ത്ത് വാല്യൂ പ്ലസ് സിക്സ്ത് വാല്യൂ ബൈ രണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ പിന്നെ ഈവൺ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഈവ ഈസ് എൻ ഈവൺ നമ്പർ ഫൈൻഡ് അതിൻ്റെ എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഫൈൻഡ് എൻ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു വര ഇടുക എന്നിട്ടോ ആറാമത്തെ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ആറാമത്തെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൻ്റെ അടിയിലും വര ഇടുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ആവറേജ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി 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 ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമ്മൾ ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയെ ഏറ്റവും ചെറുതാദ്യവും പിന്നെ അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ വലുത് വരെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എൻ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ഇത് ആദ്യം എൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം എൻ എത്രയാണ് പത്താണ് പത്ത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഈവൺ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ഈവൺ നമ്പർ ആകുമ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ രണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വാല്യൂ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വാല്യൂ അത് ആറാമത്തെ വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് കണ്ടോ എൻ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ ഇത് രണ്ടും എടുക്കുക ഇതൊരു എളുപ്പം മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നേ അങ്ങനെ എന്നിട്ട് അത് രണ്ടും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയൻ ഇസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇസിക്കൾ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സപ്പോസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് ഓഡ് നമ്മൾ ഈ കണക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഡ് ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഓഡാക്കി ഓഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് എണ്ണാക്കി അപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് സിക്സ്ത് വാല്യൂ അപ്പോൾ ആറാമത്തത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറാമത്തെ ഏതാണ് മുപ്പതാണ് അങ്ങനെയാകുമ്പം നമ്മുടെ മീഡിയൻ എത്രയാണ് മുപ്പതാണ് അതും നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് മീഡിയൻ എന്താ മീഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിഡിൽ മോസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏറ്റവും നടുവിലുള്ള വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പൊസിഷണൽ ആവറേജ് ആണ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു അബദ്ധമാണ് എന്താണ് അബദ്ധം അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യൂല എന്നിട്ട് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടൂത്ത് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അടയാളപ്പെടുത്തും ആ അറേഞ്ച് ചെറുതിൽ നിന്നും വലുതിലേക്കുള്ള അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മറന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തെറ്റിപ്പോവും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആവറേജ് ആണ് മോഡ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ഓർ മോസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ഐറ്റം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ കൂടുതലായി ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഐറ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെവിടെയാണെന്ന് അറിയോ വേണ്ടി വരിക ഇത് നമ്മൾ ചെരുപ്പ് ഷൂ കച്ചവടം അതുപോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ അതിലൊക്കെ അവർ നോക്കും എപ്പോഴും എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിപ്പീറ്റ്
എന്ത് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ മീഡിയൻ ആൻഡ് മോഡ് ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് അപ്പം ഈ കണക്കുകൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസിനും കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസിനും എങ്ങനെയാണ് ഇത് കാണുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത പിന്നെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കണക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ ആ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇതിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസ് ഓക്ക